。哎，哎呀，对不起，我今天回不去了。鹏飞，你几点到的车站？现在已经几点了？你怎么就不能早点通知我呢？你知道我有多忙吗？我专门为了你请假，我去采购，采购回来做，我忙了整整一个下午。现在就差一个青菜没炒了，我就不明白了，你打个电话过来能耽误你什么事儿？啊，你忘了对吧？鹏飞，你太自我了，你越来越自我了。现在在你眼里就没别人，你的工作是工作，哎、别人的工作都不是工作。阿、哎、姨。怎么，嫂子生气了？都怪我，这个时间怕是赵队走没饭了，你们俩到我家吃。哎，不用不用，我们俩随便出去吃点就行。你嫂子都有预备了，就这么定了，别啰嗦。那是嫂子给您预备的，事先没打招呼，我们俩突然上去就……怕饭不够，你放心，大不了我们边吃边做，就这么定了。哎，可可，你跟司机说一下，就不用让他等了，到时候我们打车回去。还有啊，那个，如果一会儿他们要是劝我酒的话，你呢就帮我挡一下、嗯，一定。但是千万千万不能让人家有不好的感觉。明白。嗯。这么的，安总，您呢，喝一杯。我喝三杯，女士优先，你先喝啊。柴总，这个在困难面前，是不是应该男士优先呀、啊？哎呦，安总，这上好的茅台，你说困难，只要是让茅台集团的乔老爷听了，还不得气死啊？啊<笑>那那万一我喝了，您不喝喝怎么办啊？我要是不喝，我就是狗。我从你脚底下爬着过去啊！一言为定，一言为定。柴总，还是我。哎，你让他自己来。团长，你和嫂子多长时间没见了？那得小半年了吧？这期间也,也来市里开了几次会，但是每次都没见着。要不就是我来他不在，要不他在我不来，他事情也多。你这就比较忙。哎呀。哎呀！来，进来嫂子是不是临时有事儿啊？呃，要不团长咱们出去吃吧？我知道万泉中路有一家川菜馆，呃，环境好，上菜也快。刚才我怎么说来了？安总一杯，您三杯啊？不然呢？您就是狗，要从安总的脚底下爬着过去。啊啊啊！我我就爬。啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊呃，嫂子的电话可能没开声音，正忙，要不然咱们出去吃吧。我知道万泉中路有一万泉中路，万泉中路，来回路上得半个多小时，就在这附近吧，随便找口吃的。鹏飞，哦，小苏，这么巧，等我一下。怎么没回家呀
，老罗去上海了。呵，不至于啊，没车接就不回家了，可以坐公交车呀。话里带刺啊，彭副团长。本人现在不是副团长了。给你撤了。<笑>这话说的。那就是升了，团长了。俺也没跟你说。没有啊。嗨，我呢，最近不住在这儿，他也忙，很难碰上。我们那房子买的实在是太远，太不方便了。当初买的时候就光想着院子大，环境好了。奶奶还在这儿吗？明年就让她回家了。明年儿子就三岁了，我呢白天给他带过来，晚上再给他带回去。我们母子啊，二十四小时不分离。<笑>老罗说了，等儿子上了小学，我们就在城里再买一套。有钱人口气就是不一样。<笑>哎，对了，你们家安叶呢？不在家。这这都几点了还没下班呢？他不知道你今天回来吧？不知道，我来市里开会，顺路来家来看看。反正还要多开几天呢，随时可以回来。那行，我先走了。喂，你们家老罗好啊？好。行，我先走了啊。喂，老罗好。好。两车先送您，两两两方向，不不行，你送往我太远了。您这样一个人回去不行。行，我行，我有数。你你不行，你年轻。你看，我总共几十块钱，加一手机，没问题，无财无色。我走了，走了，走。哎呀，你快走！明天早上八点半，师部小会议室。哎，醒醒，到了，该下车了。嗯。哎，我是你们院里的九单元。二号门呢？你让车把我送进去啊！我我不太舒服、啊。对不起，没有本院的车证，地方车辆一律不准入内，请您配合
，妈妈明天回不去呢，妈妈呀得等爸爸回来了才能回去。哎，妈妈不用等爸爸回来，妈妈星期六不上班，妈妈星期六就回去好不好？妈妈，妈妈现在在散步呢。嗯，乖儿子，你是不是该睡觉了？乖，对了，要听奶奶的话，好不好？嗯，妈妈也想你啊。好啊，听奶奶的话啊。在楼下看到灯亮着，我以为安夜回来了呢，我忘了是你了。怎么样？你找他什么事儿？没事啊，就想找他聊聊天。我们俩也有一段时间没见了，他最近工作好像特别忙。忙？忙什么？哪里忙？打电话都不接。大半夜的。发什么火啊？不就回来晚了点吗？哎，你有多久没回来了？得有小半年了吧？人安夜说什么了吗？不能你不想回来就不回来，你想回来了，人家就得在家全天候吧。嘿，这怎么说话呢？回不回来是我想不想的事儿，工作需要。那人安夜就不是工作需要了。他这是何必呢？一个女人。鹏飞同志啊，时代不同了，现在啊，男女都一样。是，男女都一样。我发现呀，在我们中国，做女人就是好，进则是女强人，退就是贤妻良母，永远立于不败之地。就这样，还遍地的妇联，遍地的娘家人，我就是想不通了，这么大的一个中国，怎么就没有一个男人的娘家人呢？你找娘家人干什么？男人也是人啊。没看出来。<笑>不是不是，我的意思是说，呃，你有有有什么苦恼吗？世人就有苦恼，我们男人的苦恼比你们女人要深刻的多，只不过是你们爱说我们不爱说，男人嘛要深沉一些。那能不能请你说的更具体一点？就比如说你，你有什么苦恼？你一直干着自己喜欢的工作，三十五岁当了政团。我当政团大半年了，那个时候还不到三十五，我以为我的老婆为我骄傲，为我自豪，但显然她没有。你怎么知道人家没有？明摆着，这大半年了，你们总见过面吧？我的事儿不是小事儿吧？他跟你说都没说，说明什么？说明他不在乎，他无所谓。是虚演着的。哎，你看看，你看看，你看看，你到处你看看，这个家，这哪像一个家？完全失去了一个家应该有的正常的秩序。我来了，他走；他来了，我走，简直就是一个旅馆，一点痕迹都没有，连个旅馆都不如。旅馆还有人伺候呢，现在你没人伺候了，就不习惯了是吧？确实没上。我说你，你理解个问题，怎么就，怎么就那么浅？那，你来一个深的。小苏，你在咱们市工作这么多年，应该知道我们的工作性质，应该懂得对于一个军官，尤其对于一个飞行员军官意味着什么。它意味着永远不停歇的竞争和最严酷的检验。你只能进，不能退，上不去就得下来。你必须要拥有超强的意志、智力和体魄。哎，我有时候啊，真的是很累很累。我特别想找一个温暖安静的地方，让我自己歇一歇，喘口气。可是现在，你看看，我们俩上次见面应该是小半年前。回来之前。
我提前告诉他了。晚上也没回来。结果回来以后，他在家倒是在家。但是你知道他在干什么？睡觉。哎，我不是说他不可以睡觉，但是你知道为什么？他为什么大白天的大上午的睡大觉？是因为他头天晚上喝醉了，和凌晨两点才回到家里。我这一进门，满屋子，满屋子的一股子酒味，真是呛人呐。嗯，这总喝酒确实不是个事儿，对身体也不好。这事儿你得跟他说说，倒是真的。说，但他也得听啊。我就为他喝酒这事儿，我我真是忍无可忍。你还笑？对，对不起，对不起，对不起。那个，说到忍无可忍，你继续。是，你工作忙，但是你再忙，能忙得过我去？身为飞行团主管，飞行任务安全，哪一项你敢有丝毫懈怠？飞机一上天，你的心跟着上了天，直到这个飞机平稳落地，你心才放下来。天天天天，除非哪天天不好，你不出任务不飞行。小苏，这些事儿，你们局外人、老百姓根本就体会不到。那，就找安叶好好谈谈呗。你们俩分居两地，沟通太少了。不是。那是什么呀？